ലഹരിക്കുമുണ്ട് പരിഹാരം നമ്മുടെ ലത്തീഫി ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതും ഇന്ന് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറെ നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വാഗതത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെൽക്കം സ്പീച്ചിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം രണ്ടു പക്ഷത്ത് നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാകുന്നത് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്മ ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ബിഹേവിയറിന്റെ പിന്നിലും എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഒരു ഗുണകരമായ താല്പര്യമുണ്ട് ആ ഗുണകരമായ താല്പര്യം അന്വേഷിക്കാനും അത് കണ്ടെത്താനും അതിനെ അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തിന്മയെ തിരുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നശിക്കാനോ തകരാനോ ദുരന്തങ്ങളുടെ വക്താവാകാനോ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരാളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ ബോർഡർ കടന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ബോർഡറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാകുന്നത് കാണാം ഡയറക്റ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വരാം ലഹരി ലഹരി എന്നത് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലഹരിയുടെ ചില വാതിലുകൾ ചിലരൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മദ്യം കുറച്ചൊക്കെ ആകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പലരും പിന്നെ അത് ചില ബോർഡറിന്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ തിന്മയാവുകയുള്ളൂ എന്നവർ കരുതുന്നു ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മദ്യപിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പ്രശ്നം മറക്കാൻ മദ്യത്തെ സ്വീകരിക്കാം മദ്യത്തെ സഹായമായി സഹായം ഈ ആയി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ മദ്യത്തിനടിമപ്പെടുന്നു മദ്യം ഉപയോഗിച്ചു അവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറെ കോളകൾക്കും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായിരുന്നു ഒരു സിറാജ് പത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകനെ എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യ ഈ ഇവിടെ അധികാരവും അതുപോലെ അറിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ആ കൊലപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താ ഈ മദ്യമാണ് ഈ മദ്യം ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം എന്താണ് ആ സംഭവം ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം എന്താണ് ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അഭിമാനബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി ഇടപെടേണ്ട സ്ഥാനമാണ് പിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരു സൂചകമാണ് ചെറിയ ഒരു ഡോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ റോഡപകടങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മദ്യ ഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പൊ ലഹരിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിലരെങ്ങ അനുവദനീയമാക്കുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു ശതമാനം ഒരു ദുരന്തം മറു ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകും ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ വിഷയം വലിയ പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു ചർച്ചയായി വരുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്ന തലമുറയെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ജനതയെ വരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ നാടിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ട വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ മുട്ടിട്ട് വളരുമ്പോ തന്നെ വിടരുമ്പോ തന്നെ തകർന്നു പോകുന്ന അതിദുരന്തപൂർണമായ കാഴ്ചകൾ അത് നടുക്കുന്നേടത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് സമൂഹം ഇന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 
ലഹരി പ്രശ്നമാണ് ലഹരി പ്രശ്നമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുന്നു നല്ലത് തന്നെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് നിലവിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഇരിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ ഈ ഇപ്പൊ ലഹരിയുടെ ഉപമ ഞാൻ ഇനി ഓരോ ലഹരിയുടെയും എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരും അതിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ഇതൊന്നും ഇന്ന് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടതില്ല അത് കാണിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രശസ്തി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രചോദനമാകുന്നതും ഇത് തുടങ്ങുന്നതും എവിടെ നിന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് കുറേ സമയം യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെത്തും സ്ഥാപനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം നേരം വെളുക്കാറായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രഭാത നമസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിസ്കാര ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം യെസ് എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കൂട്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് സമീപത്തുള്ള റോഡിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നത് കാണിച്ചു ആടി ആടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആദ്യമായിട്ടാണോ മദ്യപാനിയെ കാണും അതല്ല ഇദ്ദേഹം നമ്മളൊക്കെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തേണ്ട നല്ലൊരു നല്ലൊരു തറവാട്ടിലെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏർ പരമ്പരയിലുള്ള ഒരാളാണത് അദ്ദേഹം ഇത്രയോ വർഷം പറഞ്ഞു ഇത്രയും വർഷമായി ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായി മദ്യപാനിയാണ് മുഴുവൻ സമയം മദ്യപാനിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താ ചോദിച്ചു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലോ എനിക്ക് ആ ചോദ്യം തന്നെ ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ് നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു സംസാരിച്ചു കുറച്ച് സമയത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര മതിപ്പുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പറയുകയും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കാണാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോ വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോ നാലോ അഞ്ചോ അതിലധികം തവണ ഒരു ദിവസം മദ്യപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുടിച്ച് വിറ്റ കുപ്പി വിറ്റാൽ കിട്ടും വലിയൊരു പണക്കാരനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അയാളുടെ പണം അത്രയേറെ ഞാൻ കുടിച്ച് വിറ്റിട്ടുണ്ട് കുടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സാമർഥ്യമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അതായത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയാൽ വലിയ തുക വേണം മദ്യപിക്കാൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വലിയ തുക സാമർഥ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭയങ്കര സാമർഥ്യമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് മദ്യ അദ്ദേഹം വാങ്ങുന്ന മദ്യം വാങ്ങുന്ന മദ്യ ഷോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ രാവിലെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയുടെ മുമ്പ് കുടിക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഒന്നോ രണ്ടോ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുറക്കുന്ന സമയം ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ അയാളായിരിക്കും അപ്പൊ കുടിക്കാനും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കുടിക്കാനുള്ള നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ കുടിക്കാനുള്ളതും ആവശ്യമായിട്ട് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ചു നേരം എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നേരമാക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറയാം പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു ഒരു ദേഹം അദ്ദേഹം വന്നു സംസാരിച്ചു ഏകദേശം മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് വന്ന് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ ജീവിച്ച് എന്റെ തൊട്ടാല് കഴുകാൻ മറക്കരുതേ കാരണം എല്ലായിടത്തും നെജസ്സായിരിക്കും മാലിന്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തൊട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകരുത് കഴുകാൻ മറക്കരുത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ കഴുകാം കുഴപ്പമില്ല കഴുകാൻ പോവുമല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഞാൻ സംസാരിക്കല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയും വന്നാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്
അദ്ദേഹം ആ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്ത് തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തന്റെ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഇഷ്ട ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നൊരു ഒരു 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 പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ആ സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥിര മദ്യപാനിയാക്കി മാറ്റിയത് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ ഈ മദ്യപാനിയാക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല ഉറ്റവരായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നായപ്പോ ഏതാനും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം എടുത്ത് കാണും റമദാൻ മാസത്തോട് അടുത്തെത്തി റമദാൻ മാസത്തോട് അടുത്തെത്തിയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണ്ണമായി മദ്യപാനം നിർത്താൻ പോവുകയാണ് നിർത്തി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീർഘകാല വർഷ ദീർഘ ദീർഘമായ അതിദീർഘമായ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിയിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നു പള്ളിയിൽ വന്നു എന്റെ കൂടെ റമദാനിൽ പള്ളിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മുസഫ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പലരും പിന്നീട് പരിഹസിക്കൂടി ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായി മദ്യപാനം നിർത്തി ഒരു മാസം എന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ വറച്ചിട്ട് വെള്ളം മറ്റൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയേറെ വിറക്കും എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാതെ മുഴുവൻ സമയവും പള്ളിയിൽ ചെലവഴിച്ചു റമദാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പെരുന്നാൾ ചെറിയ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുനീര് ഒലിച്ച പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് ഈ മുഖത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സിലെ കുറ്റുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരിൽ നിന്നും സന്തോഷം ഇതെന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ മദ്യപാനിയാക്കിയതിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അഭയമായും ആളുണ്ട് എന്ന് തോന്നൽ അതൊരു വലിയ സുരക്ഷയാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണവും കൂടെ കാണിച്ചത് ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിന് മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന് തുല്യമാണ് ജീവന് തുല്യമാണ് അവർക്ക് മദ്യം എത്രത്തോളം അവർ മരണപ്പെടാൻ നേരത്ത് അവർ പറയാറുള്ളത് തന്റെ അനന്തരാവകാശികളോട് പറയാറുള്ളത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ചുവട്ടിൽ മറമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ മദ്യപിച്ച മദ്യ മദ്യം അത് മുന്തിരിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ മുന്തിരിയുടെ വേദറങ്ങുമ്പോ അത് എന്നിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന അത്രത്തോളം മദ്യത്തിൽ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്തിനും ഏതിനും മദ്യം കൂടെ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുത്തൊരു ചരിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് മദ്യം മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല മദ്യത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി തന്റെ ഡ്രസ്സിൽ കുറ്റിപ്പോയാൽ ആ ഡ്രസ്സ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെ തന്റെ ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്ത വിധം അവരെ മാറ്റിയെടുത്തത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റേതാണ് ആ ചരിത്രം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടേതാണ് ആ ചരിത്രം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങളുടേതാണ് ആ ചരിത്രം അതെങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചെടുത്തത് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം തങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയത് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ലക്ഷ്യമില്ലായിരുന്നു ലക്ഷ്യമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഈ അടുത്ത് ഇടത്തല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു യാത്രയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ താജ്മഹൽ അതുപോലെ ഫത്തേപൂർ സിറ്റി പോലെയുള്ള കുറെ പുരാതനമായ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം എന്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഞാനും യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു വാഹനത്തിലാണ് ആ വാഹനത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ ആ സഹോദരൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ സമയം അദ്ദേഹം എന്തോന്ന് വായിൽ ചവക്കുന്നു ഇതല്ലാത്ത കൂടുതൽ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ചില കോപ്രായങ്ങളും ചില വളഞ്ഞു വഴിയിൽ മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ സമീപനങ്ങൾ അതായത് ക്യാഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ വിഷയങ്ങൾ വളഞ്ഞ വഴിയിലുള്ള സാമർഥ്യം കണ്ടപ്പോ
അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവും കൂടെ കഴിച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ ഈ ഹോട്ടലില് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ എന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടും ഇഷ്ടമിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള പത്ത് ഇരുപതോളം മുപ്പതോളം പേരുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പല ഹോട്ടലിലും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടില്ല ഒരു കുപ്പി വെള്ളാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ എൻ എൽ പി ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർ കൃഷ്ണമണിയുടെ ചലനവും അതുപോലെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലെ ചേഞ്ചസും നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായി ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു പറയുന്നത് സത്യമാണ് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ഏത് കുറ്റകൃത്യവും ചെയ്യും കാരണം ഇവർക്ക് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ജീവിത നിലവാരം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപകടങ്ങളിലേക്കും അനർത്ഥങ്ങളിലേക്കും ചെന്ന് വീണു പോകും ജീവിതത്തിന് മൂല്യം പകർന്നു കൊടുക്കും അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരം എന്നത് ഒരു ടൈമിംഗ് ആണ് ലൈഫിലെ ഒരു ടൈമിംഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിലെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിലെല്ലാം അവൻ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു വളരെ എനർജറ്റിക്കലായ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അവൻ തിരിയുന്നു അവൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടാവിലേക്ക് അവൻ തിരിയുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നു എല്ലാവരും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരു നേതാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭരണഘടന ഒരു മതഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ ഏകീകരിച്ചു അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധം നൽകി അതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ നിലപാടുകൾ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ സൂര്യൻ പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റിലെ നിസ്കാരം വന്ന് പ്രഭാത നിസ്കാരം സുബഹി നിസ്കാരം സൂര്യൻ നേരെ മദ്യത്തിൽ വരുമ്പോ വീണ്ടും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ നിസ്കാരം വന്നു ദുഹൃ നിസ്കാരം സൂര്യൻ അതിന്റെ നേല് ഇരട്ടിയാകുന്ന സമയം അസ്തമാനത്തിലേക്ക് തെറ്റുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ അസ്ര നിസ്കാരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം മധുരിമ നിസ്കാരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇഫക്റ്റ് മാറുന്ന ഒരു സമയം വിശാഖ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ടൈമിങ്ങുകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ജീവിതത്തിനും ചേർത്ത് വെച്ചു കൂടാതെ നയ നിലപാടുകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ യാചിച്ചു വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരോഗ്യമില്ലേ ഉണ്ട് നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ത് ജോലിയാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഇന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൊതപ്പുണ്ട് വീട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ പൊതപ്പ് ലേലം വിളിച്ചു ലേലം വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു ആരാണിത് രണ്ട് ദീർഘമിന് വാങ്ങുക ലൊക്കട പൊതപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അവർ ചിലർ രണ്ട് ദീർഘം കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഇതിൽ ഒരു ദീർഘം കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള സാധനം വാങ്ങി ഈ ഒരു ദീർഘം കൊണ്ടൊരു മഴ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാം മഴ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകും മഴ കൊണ്ട് മരം മരം വെട്ടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പ്രവാചകർ സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു പിടി വെട്ടിയെടു എന്നിട്ട് തള്ള എന്ന് പറയും ഈ മഴുത്തള്ള വെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അത് അതിന് ഇട്ടു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുൻ പോയിട്ട് വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു വിറ്റു അതിന്റെ ക്യാഷ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ ഉയർന്ന ആളായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാറി ആദർശം മാറി ജീവിതം മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിമുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി അവരെ മാറ്റിയെടുത്തു അത്ഭുതമുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പെടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രമേണ ക്രമേണ അവരോട് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോൾ മദ്യപിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും മദ്യം മാറ്റി നിർത്തി അവസാനം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും നിങ്ങൾ തൊട്ടുപോകരുത് അത് നജസാണ് മാലിന്യമാണ് എല്ലാവരും ആ നിമിഷം മദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്ങനെ മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഇഷ്ടത്തെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഇഷ്ടം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു നേതാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആ നേതാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം സ്ഥാപിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയെ
പാവപ്പെട്ടവരെ നല്ല വഴിയിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് അവിടെ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങുന്നത് ജീവിതം ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ആ ജീവനാണ് ഇവിടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷഹീദാകുകയാണ് ഞാൻ രക്തസാക്ഷിയാകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂടുന്നവർ അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മതം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട രീതി മതം പ്രചരിപ്പിച്ച രീതി അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാകണം മനുഷ്യൻ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജീവിക്കുന്ന രീതി വേണ്ടത് നിസ്വലിസ്ലങ്ങൾ കാണിച്ചു ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന രീതി ആരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് പൂർണാധികാരം കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ കൊല്ലാൻ പോലും ശ്രമിച്ച ഒരു സമൂഹമായിട്ട് പോലും അവരെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാതെ അവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും അവകാശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് നിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പെടുത്തു ഈ സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പെടുത്തപ്പോ മദ്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എളുപ്പം സാധിച്ചു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ലഹരി നിർമ്മാർജ്ജനം അതിനെന്തു വേണം മനുഷ്യന് സുഖം ലഭിക്കണം മനുഷ്യന് സന്തോഷം ലഭിക്കണം മനുഷ്യന് സമാധാനം ലഭിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യന് സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന് വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഒരു പുരുഷന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾട്ട് അതൊരു അബദ്ധമാണ് അതൊരു അപകടമാണ് അതൊരു ദുസൂചനയാണ് അതൊരു ദൗർബല്യമാണ് പുരുഷന് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലരെ കേൾക്കാത്തുള്ളൂ അവരവരുടെ ഡിവൈസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നണം തന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവിന്റെ മക്കളുടെ അടുക്കലൊന്നും പോകണമെന്ന് തോന്നണം അങ്ങാടിയിൽ വന്ന് ആവശ്യം സാധനം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് തോന്നണം അതാണ് മൂല്യം ആ മൂല്യം തോന്നുന്ന ഇടത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി സെറ്റപ്പുകൾ വളർന്നു വരണം നിലവിൽ ഏത് മദ്യപാനത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഒരു ഭാര്യയാണോ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്ന ആള് മക്കളാണോ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്ന ആള് രക്ഷിതാവാണോ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്ന ആള് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന പരാതിക്കാരായിട്ടുള്ളത് വരൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുക ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് നൽകിയത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക അവർക്ക് നിങ്ങൾ സ്നേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതായിരുന്നു ഓരോ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഇതുപോലെ ചെന്ന് അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോവുകയില്ല അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരും നോവരുത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന രീതി പിഴച്ചു പോകുന്നു അല്പം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായ വളരെ ചെറിയ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ പേക്കുന്നത് ആ പിഴവാണ് നമുക്ക് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് ആ പിഴവാണ് ഈ അടുത്ത് നിയമപാലകർ നിയമപാലകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമപാലകർ നിയമപാലകർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപാലകർ നിയമപാലകർ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിയമപാലകർ ശക്തമായി നിലനിൽക്കണം നിയമപാലകർ എപ്പോഴും നിയമത്തിന്റെ ഭാഗത്തും നാടിനു വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നിയമപാലകൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം നേരത്തെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും ഇപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു റൂട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നിയമപാലകരുടെ ഇഷ്
നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അല്ല നാം പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് അതൊരു ലൈഫ് കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തേണ്ടതാണ് അതിന് നിരന്തര പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും നിരന്തര ശ്രമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ അത് പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ പടുത്തുയർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ലോകം ലഹരിയെ നമുക്ക് തുരത്താം ലഹരി അല്ല ലഹരി ജീവിതമാകണം ലഹരി ജീവിതം ലഹരിയാകണം ജീവിതം മൂല്യമുള്ളതാകണം ജീവിതം അർത്ഥമുള്ളതാകണം ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് താല്പര്യമുണ്ടാകണം എന്റെ ജീവിതം എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഉത്തരമുണ്ടാകണം ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയവും കൂടെ ഈ ഇവിടെ എടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് അവരാണാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയമാണ് ചില കഥകളൊക്കെ കാണാം ഒരു നാട്ടില് വളരെ പ്രശസ്തനായി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെ ഒരു കഥ അങ്ങനെ വായിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ നാട്ടുകാരനെ എല്ലാം ചിന്താവിഷയമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് പിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഏതോ ഒരു പിന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തിപ്പെടും അങ്ങനെ ആ മാതാവ് ആരാണ് പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് നല്ല കരു കരുത്തുറ്റ ആളാണ് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് പേരും എന്തൊക്കെയുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ തന്റെ മാതാവ് പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആശങ്കയിലാണ് തലപ്പ് പലപ്പോഴും തന്റെ മാതാവ് ആരാണ് പിതാവ് ആരാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാ കോടികളുണ്ടായിട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മാതാവ് പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോ ഏത് ഒറ്റപ്പ ഏത് സമയത്തും അദ്ദേഹം അല്പം തനിച്ചിരുന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ചിന്താഗതി അലട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മാതാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂ ആണ് മാതാവ് പിതാവ് എന്നത് വാല്യൂ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂ ആണ് അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ തള്ളിക്കൊണ്ടും അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെയുമാണോ നമ്മുടെ ലൈഫ് ദുരന്തമാണ് അപജയമാണ് പരാജയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം നമുക്കതിന് കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോ ഈ ഇയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഈ മാതാവും പിതാവുമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വയറ്റിലിട്ട് ഇത്രയും അത്രയും കാലം എന്നെ സഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ശരീരം തന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരുപാട് സാഹസങ്ങൾ സഹിച്ചവർ ജീവിച്ചു ആ മാതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എനിക്ക് ജന്മം നൽകി അങ്ങനെ അതിന്റെ പേരിൽ സാഹസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പിതാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവ് അവരാരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അവരോടൊരു കടപ്പാട് വേണ്ടേ എങ്കിലും ഒന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മാതാവ് ഒരു പിതാവ് ഈ മനുഷ്യന് കണ്ണ് വേണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മാതാവ് പിതാവുമാണോ ഈ ചുണ്ടുകൾ പല്ലുകൾ നാവുകൾ ചെവി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇവകൾക്കെല്ലാം സംസാരശേഷി കേൾവിശേഷി സ്മെൽ ചെയ്യാൻ മണക്കാൻ ശ്വസിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ശേഷി തന്നത് ഇവരാണോ അല്ല അതൊക്കെ തന്ന ഒരു സൃഷ്ടാവ് ആ സൃഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് അറിയുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ അതറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്ന ഒരു ബോധം അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ബോധത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ സു സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ജീവിച്ചാൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചൊരു സൃഷ്ടാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള ലൈഫ് തലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏത് മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും തടിയൂരിക്കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ആദർശബോധം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമ്പോ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് തിന്മകളിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും തിന്മയുടെ വിപത്തുകൾ ഊതി പരത്തി പറയുമ്പോ ഏതൊരു മനസ്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആ തിന്മയെ ഊതി പെരുപ്പിച്ച്
നാം പർവ്വതീകരിക്കുന്നതിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അടുത്താൽ അതാണ് ദുരന്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഹരി ആകരുത് ലഹരി ജീവിതമാകണം ലഹരി ഇതാണ് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാനുള്ള ഒരു വിവരം ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്ക ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി ഏത് സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം സംശയങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാണ് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് റൈസാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ അനുവദ അവസരം തരും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരുന്നത് യു ആർ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ലഹരിക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയ ആളുകള് അവരോട് നമ്മള് അഡ്വൈസ് ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഈ മൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തിരിയില്ല അപ്പൊ വേറെ ഹിക്കുമ്പത്ത് എന്താണത് അഡിക്റ്റ് ആളുകൾക്ക് അവരപ്പോ ഒന്നും സംബന്ധിച്ച് പോകും പിന്നീട് അവരെ സ്വാഭാവിക രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും റൂട്ടുണ്ടോ മൂല്യങ്ങൾ പറയാതെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളോട് മൂല്യം പറയാം മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടത് അവരെ കേൾക്കുകയാണ് അവരടുത്ത് ചിന്തിരിക്കുക എന്തോ കൊണ്ട് വിശേഷം എന്തോ കൊണ്ട് വിശേഷം എന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ശൈലി ആകരുത് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം പറയൂ ഞാൻ ഏതട്ടെ ആ സ്റ്റൈലിൽ ആകരുത് പകരം എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം അതായത് ഒരു മദ്യപാനിയെ കണ്ട നീ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വരരുത് പകരം അയാളെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയും അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും അയാളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല കേട്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഇവൻ എന്തോ ഒരു തട്ടിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കാലം എന്റെ അടുത്ത് വരാത്ത ഇവന് എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിരുന്ന ഇവന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോ എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാവല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നു ആ സംശയിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ അയാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയാളെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരോട് സമീപിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സമീപിച്ച് തുടങ്ങി നോക്കൂ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണണമെന്നത് അയാളുടെ അഡിക്ഷനായി മാറും ലഹരിയേക്കാൾ വലിയ അഡിക്ഷനായി നിങ്ങൾ മാറും ആ സമയത്ത് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും എന്താ അതായത് ലഹരി നീ മദ്യപിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ഏതും ഏതിനെ കുറിച്ചും ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു സാന്ദർഭികമായ ഹിക്മത്ത് പറയാം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാം ആശയം ഇതിന്റെ ആ ഒരു അതിന്റെ ആംഗിൾ മനസ്സിലായാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചാൽ നീ വല്ലാതെ തകരും അപ്പൊ നീ തകരുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് നീ തകരുമ്പോ എനിക്കൊരു പേര് ദോഷം നീ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടാം നിന്റെ കൂടെ എനിക്കും കൂടാം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വാക്കുകൾ വരാൻ പാടില്ല വാക്കുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങണം വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടേ പറയാവ് വളച്ചൊരു വാക്കും പറയാം നമ്മൾ അയാൾ വളരെ മോശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയരുത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അയാൾ മോശമാണ് എന്ന് നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ അയാൾ നല്ല ആളാണെന്ന് പറയരുത് മദ്യപാനികളിൽ പലരും വലിയ തെറ്റാണ് മദ്യപാന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അവർ മോശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അവരൊരു അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകുന്നു സഹായം എന്തല്ല മദ്യപാനം നിർത്തുക എന്നതല്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ആകെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടെ മൈക്കോൺ ആക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മൈക്കോൺ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് മൈക്കോൺ ആക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അല്ലെ അവരെ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധനാവുന്നത് അതെ അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് ഇത് ഏതൊരു ലാരിക്കും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും തുടങ്ങാൻ അത് അവര് അവരെന്നെ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ തുടങ്ങുക അല്ലെ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അവരോട് പറയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോ നിനക്ക് ഈ ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ വല്ല സഹായവും ആയാലോ
നിനക്ക് മദ്യപാനമാണ് ഗുണം എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ മദ്യപിച്ചു പക്ഷെ ഒരു സംശയം പിന്നെ മദ്യപാനം മദ്യപാനം പുകവലിയൊക്കെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ കഴിയും പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സിന്തറ്റിക് ഇത് ആൾട്ടാ ലെവൽ ആയുണ്ട് അത് ഈ റൂട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ കഴിയോ ഇന്നത്തെ പുതിയ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം അവർക്ക് ആവശ്യമായ ടാസ്കുകൾ സമൂഹം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ രക്ഷിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ അവൻ ബൈക്കിന് പറയുമ്പോ തൊണ്ണൂറായിരത്തിന്റെ ബൈക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് രക്ഷിതാവിന്റെ താല്പര്യം അതിൽ അൻപത് പോലും അയാളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും ലോൺ എടുത്തിട്ടോ പലിശക്കോ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് രക്ഷിതാവിന്റെ താല്പര്യം ഞാനൊക്കെ വിഷമിച്ചു എന്റെ മകൻ വിഷമറിയരുത് പൊട്ടത്തരങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കും ഇവർക്കാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഇല്ല മക്കൾക്ക് അതൊരിക്കലും അവരെ അംഗീകാരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യൂല തൽക്കാൽ അപ്പൊ അവർ സന്തോഷിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ആ സന്തോഷം അംഗീകാരമല്ല മക്കളോട് പറയേണ്ടത് മോനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം നീ ഇന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പൊ എത്തിയത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിനക്ക് ജോലിക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്നെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ അനുജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനുജത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജേഷ്ഠത്തിന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് വല്ലതും സാധിക്കുമോ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്താ നിന്റെ സ്ഥിതി ഒരു പിതാവ് ഒരു മകന്റെ ഇഷ്ടം ഇത്രമാകണം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകണം ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ റോങ് നിങ്ങളാണ് ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് കരുതിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലം തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് തിരുത്താൻ വേദിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പലരും ചോദിക്കും നിങ്ങളടുത്ത് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടോ പരിഹാരം ഉണ്ട് എന്ന് ധൈര്യമായി പറയാനും കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പ്രോഗ്രാമിലെ മെമ്പേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാസം തുടർച്ചയായി ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ് ആണ് ആ കോഴ്സിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഇഷ്ടമിത്രമാകണോ ഈ ടേംസിന് ഈ ടേമിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായും ബേച്ച് ഉണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും അതിന്റെ ബേച്ചുകൾ നടക്കും ജെന്റ്സിന് വേറെ ലേഡീസിന് വേറെ അപ്പൊ ആ പിരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അവർ പറയും ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ മകനും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ നേട്ടം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ സി പി വർക്ക് ചെയ്യുടെ അപ്പോ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അനുഭവം പറയുന്നു ഇപ്പോ അമേരിക്കയില് പ്രഗത്ഭം ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ഇതില് ഉന്നതമായ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളിയുടെ കഥ അവൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് പിന്നെ ഒളിച്ചോടി ഒളിച്ചോടിയിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു വരത്തി എന്നെ ആരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വരത്തി അങ്ങനെ ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ട് എല്ലാരും അംഗീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഈ മനുഷ്യ ഈ കുട്ടിയുടെ ഏർ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും സംസാരങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെറിയ അസംഗത്യം കണ്ടപ്പോ ഒറ്റക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്നെ ആരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ നീ വല്ലതും കുടായ്പ് വിട്ടതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കുന്നില്ല സഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ അധ്യാപകന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സ് കൊണ്ടു കാരണം ഒരു മകൻ ഇത്രയും സാഹസികത കാണിക്കുന്നത് ഒരു പിതാവിന്റെ പെരുമാറ്റം പിതാവ് കാര്യമായിട്ട് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയാണ് ഈ മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഇടമില്ല ഒരു പിതാവ് എന്ന ഇടം കാണുന്നില്ല പിതാവ് എന്ന പോസ്റ്റിൽ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മകന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് അവിടെ അൺകോൺഷ്യസ്ലി അവരിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പോ ഈ ഈ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അനമാ ഞാൻ ഇത് കൂടെ ഈ വാക്കാണ്
നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയാൻ കാക്കണ്ട നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട നിനക്ക് എന്നോട് പറയാം ലോകത്ത് ആരെക്കാളും നിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പിതാവിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഈ വാക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂം മേറ്റ് ഒരു സെമസ്റ്റർ അഞ്ചു തവണ എഴുതിയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂം മേറ്റ് സ്ഥിരമായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിട്ട് പോലും ഒരു തവണ പോലും അദ്ദേഹം ആ ആള് ഡോ ഡെന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടറായി മാറിയപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു തവണ പോലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ആ വാക്കാണ് ആ വാക്ക് പറയാനാണ് ഇന്ന് പിതാവിന് പറ്റാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പുതിയ തലമുറ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്നു വരുന്നത് പുതിയ തലമുറയെ നയിക്കുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ കേൾക്കണം അവരെ ഫ്രണ്ട് അവരൊരു സുഹൃത്തായി മാറണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഏതൊരു ഏജിനെക്കാളും എന്റെ പവർ ഓഫ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആശയം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലവർക്കൊക്കെ അത് താല്പര്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഏജിന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഏജിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഏജ് ഏതാണ് അഡോളസൻസ് ആണ് കൗമാരപ്രായമാണ് ആ കൗമാരപ്രായം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അവരെ നിരൂപിക്കുന്നു അവരെ ഇടങ്ങാറാക്കുകയാണ് അവരെ അവരെങ്ങനെ പിന്നാലെ കൂടി കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ അവരെ നന്മകൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാറുള്ളത് അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കാറുള്ളത് കുറ്റം പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പോ ഒക്കെ കുറ്റം പറയാം പതിനൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ തുടങ്ങും മാതാപിതാക്കൾ ഇവരെ കുറ്റം പറയാൻ അവര് ചീത്തയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഇഷ്ടം പറയേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളെ വീട്ടിലെ പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് മേലോട്ടുള്ള മക്കൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ നന്മ പറയാറുള്ളത് പലരും ഞാൻ എല്ലാവരെയും അടക്കി തെറ്റിപ്പോയാൽ തോന്നരുത് ഞാൻ ആ വിഷയം പലപ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും കാണുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അമർഷം തോന്നുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഈ ഏജ് കഴിയുമ്പോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എത്ര സമയം നിങ്ങൾ അവരോട് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വാക്കുകൾ അവരോട് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് തിരുത്തണം അവർ ഒരു ലഹരിയിലും ചെന്ന് വീയില്ല എല്ലാ ലഹരിയെക്കാളും വലിയ ലഹരി നിങ്ങളാണ് രക്ഷിതാവാണ് അവരുടെ ലഹരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചിത്രം പറയാം ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാമിലി ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഡ്രസ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി എടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഈ രക്ഷിതാക്കളിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ചില സംഗതികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഈ കൂടെ ഉള്ള മാതാവ് പറയുന്നത് കുട്ടി അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് അവസാനം ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്താ പറയാ അല്പം തേങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ അത് മതിയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം ഈ കുട്ടിയെ കുട്ടിയോട് സമീപിക്കുന്ന സമീപന രീതിയിൽ ഈ പിതാവിന്റെ സമീപന ആ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ വിഷയം അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കാതിരിക്കും ഇപ്പൊ കേൾക്കാത്തവർ അവരുടെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവരുടെ കേൾക്കാത്തവർ അവരുടെ ഫോണിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് സൈഡിൽ അടിഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് അടിഭാഗത്ത് ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ആ ഇപ്പോ ഈ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആള് മതി മതി ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐഡിയയിലുള്ള ആള് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് അവരുടെ ഇടതുഭാഗത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രസ് ഇതുണ്ടാകും ഒരു സൗണ്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും ആ ചിഹ്നം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കിയാൽ ഒന്ന് അവിടെ തൊട്ട് സ്ക്രീനിൽ തൊട്ടാൽ അത് കാണും സ്ക്രീനിൽ തൊട്ടാൽ മേൽഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്ത് ഒരു സൗണ്ടിന്റെ സിമ്പിൾ
എല്ലാം കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചിലർ പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്നും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഉപകാരമാകും ഞാനിപ്പോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നിന്ന സമയം പോകും അപ്പൊ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറിയ സമീപനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ മക്കൾക്ക് താങ്ങാവാനും തണലാകാനും പറ്റും ആ കുട്ടിക്ക് രക്ഷിതാവ് അഡിക്റ്റാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്റെ രക്ഷിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം അവർക്ക് വേദനയാകരുത് അവർക്ക് വിഷമമാകരുത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകരുത് ഇങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാവ് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇതാണ് പുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്തുറ ശുദ്ധ പ്രകൃതം ശുദ്ധ പ്രകൃതത്തിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ആ ശുദ്ധ പ്രകൃതം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പ്രയാസല്ല ലവ് ഇസ് എവറി വേ സ്നേഹമാണ് എല്ലായിടത്തും ഒറിജിനലി ഉള്ളത് ബേസിക്കലി അതാണ് ഉള്ളത് അസുലിയായിട്ട് അതാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ലൈഫ് പടുത്തുയർത്തത് അതിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അഴുക്ക് വന്നത് ഒന്ന് തുടച്ചാ മതി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇടപെടാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ വെൽക്കം ഇതിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു എന്തോ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പുകവലി മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പുകവലി മാറ്റാന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോ പറ ചോദിക്കുന്നത് ഭാര്യയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഭർത്താവാണ് പുകവലിക്കാരനെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭർത്താവിന് ഞാൻ അഞ്ച് സ്നേഹഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ ഫൈവ് ലവ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ സ്നേഹം എങ്ങനെ നൽകണം എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അഞ്ച് സ്നേഹഭാഷ അനുസരിച്ച് ഭർത്താവിന് സ്നേഹം നൽകുക ആ സ്നേഹം നൽകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാ അതെ മകന്റെതാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ മകന്റെതാണെങ്കിലും മകന് ക്വാളിറ്റി ടൈം നൽകുക അവിടെയും സ്നേഹം അഞ്ചു സ്നേഹഭാഷ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവന് കൃത്യമായി സ്നേഹം നൽകുക അഥവാ ക്വാളിറ്റി ടൈം നൽകുക ക്വാളിറ്റി ടൈമും നൽകിയിട്ട് ആ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഫലവത്തായതിന് ശേഷം മകനോട് പറയുക മോനെ നീ പുകവലി നിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ടൈം എഫക്റ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം ക്വാളിറ്റി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെയാണ് എളുപ്പം അവർ നിർത്തും നിങ്ങൾ ആകെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായി നിങ്ങൾ മാറിയ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മകനെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഒരു ഇഷ്ട ഇഷ്ട ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇഷ്ട സുഹൃത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം അങ്ങനെ മാറിയതിന് ശേഷം ആ മകനോട് ക്വാളിറ്റി ടൈമിനിടയിൽ ചോദിക്കാൻ മോനെ എനിക്ക് മോന്റെ പുകവല നിർത്തി കാണണം എന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് മോനെ സഹായിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വാക്കു പിന്നെ വേണ്ട ആ സമയത്തെ അവന്റെ ജസ്റ്റ് വിസൽ ജസ്റ്റ് ആൻസർ അഥവാ അതിന് സ്പോട്ടിൽ അവൻ നൽകുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് പകരം നിഷ്കളങ്കമായി ഈ പ്രോസസ് ഈ ഒരു നടപടി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പലപ്പോഴായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയിലധികം പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഒരു നേരം ഒന്നിലധികം തവണ പറയരുത് ഒറ്റ തവണ പറയ ക്ലോസ് ഈ പറയുന്നത് അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക മുറിച്ച ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആ വിളഞ്ഞിനോട് കൂടെ വേറെ അലുവ മുറിക്കാൻ പോകരുത് കൊളാകും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ ആ ഫീലിംഗ് അവിടെ തീർക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ചോറ് വളമ്പുമ്പോഴും പത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ദോശ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒന്നും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്രം വളഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകരുത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ മക്കളോട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഷുവർ ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ അഡ്മിൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്താ പറയോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നൽകിയ പിന്നെ പോസ്റ്ററിലെ ഒരു കമന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം നൂറ് രൂപ ഫീസ് അടക്കാൻ ഫീസിനെ കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അറിവ് നൽകുമ്പോ ഫീസ് വാങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ അല്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഫീസ് അടക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പൊ സൂം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന സൂമിന് ആറായിരത്തി ചില്ലാനം രൂപ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫീസ് അടക്കണം അതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ഉണ്ടാവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സെറ്റപ്പ് ആണത് അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ മേലെ ഞാൻ ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ വിഷയങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അപ്പോഴും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാരിക്കൂട്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ അടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്ന ആ ഒരു ഗൂഗിൾ പേ ഇതിൽ അടക്കാം ഇല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അടക്കേണ്ടതില്ല ഒരാളെയും അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്താ അടക്കാത്തത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ചോദിക്കാം നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിന് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ തന്നാൽ ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളാൽ ആവുന്ന ഒരു ശ്രമം സന്തോഷം അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രതികരിച്ച എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ചോദ്യം ചോദിച്ചവർക്കും പ്രതികരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയും നിങ്ങൾ മാത്രല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവർ കേൾപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഇനിയും പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രചാരകരും സഹായികളും ആകണമെന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നത് അറിയാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ശരിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഉത്തരം എങ്ങോട്ടാ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പരിശോധിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോവുക സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ മാർഗം എന്താ അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു മകന്റെ ഇഷ്ടം ഇത്രമാവുകയും ആ മകനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ട്യൂണിൽ അതായത് മോനെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഞ്ചാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധമൊക്കെ വന്നു പോയാൽ നിനക്ക് എന്നോട് പറയാൻ പക്ഷെ അത് പറയാം എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉയരണം എങ്ങനെ ഉയരാം എന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരി എന്നാലും പലർക്കും അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം യു ആർ വെൽക്കം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതേസമയത്ത് നമ്മളെ അതൊരു കട്ടൻലി ആയി വളരെ കൃത്യമായി അത് പരിശീലിക്കണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറച്ച് അതായത് ലെറ്റിന്റെ പുതിയ ബേച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുക അതില് പിന്നെ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പങ്കെടുക്കാം അതിന്റെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോസ് അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ കാണാം അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും ആ ഗ്രൂപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സ് ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് പുറമെ കോഴ്സ് തീരുന്നതിനിടയിൽ ആവശ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സെഷനുകളും കൂടെ നൽകും ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പറയും അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതില് പിന്നെ അഡ്മിൻ ഇമാം ആസിൻ എന്ന ഇതിലുള്ള അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈസ് ആൻഡ് ചെയ്യും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അഡ്മിനെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ആരെങ്കിലും ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം നൽകുന്നതാണ് അതേസമയം ലെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ പിന്നെ മേലോട്ട് പോകാൻ അതായത് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് തരത്തിലേക്ക് ലൈഫിലേക്ക്
അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആവശ്യമുള്ള വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകാനും പറ്റും അതേസമയത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് അല്ല അതെ എന്റർ ടൈമിംഗ് യൂസേജിലൂടെ അഥവാ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ രീതി ധാരാളമാണ് ഈ രീതി ഈ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും മെഡിക്കേഷനെക്കാളും അഥവാ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിനേക്കാൾ പരിഹാര രീതിയെക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നടന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മരുന്നിനേക്കാൾ ഫലപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കൂട്ടുകാർ ഏഹ് കൂട്ടുകാർ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോ പറയാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക അവരെ നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നോ പറയാൻ പഠിക്കുക ടി എ ആണ് നമ്മൾ ടി എ എൻ എൽ പി തുടങ്ങിയ വിവിധ കോഴ്സുകൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാകും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ അവർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പ്രാപ്തരാകും ഈ ബേസിക്കിന്റെ മൂന്ന് ലെവൽ അഥവാ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി നിർബന്ധമാണ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അവർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവരതിന് വില്ലിങ് ആയിരിക്കും നോ പറയാൻ അവർ പഠിച്ചിരിക്കും അത് സ്കില്ലാണ് ആ സ്കില്ല് അവർ നേടിയിരിക്കും ഇപ്പോ എഫ് ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഇതും സെയിം ആകുമല്ലേ അത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്റെ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില രീതികൾ ഇത് ഞാൻ എന്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് ഇതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇതേപോലെ ഇതേ സെയിം സബ്ജക്റ്റിൽ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ളവർ പറയുന്നതും കേൾക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക റിസൾട്ട് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് നോക്കുക ഏതാ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക സെലക്ട് നിങ്ങൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കും കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ പറയാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആപ്പിസോണിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റേ ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രീ പ്രീ പ്രോഗ്രാമുകൾ വരും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം വരും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഫീസ് എടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് കണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം വരും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളും സഹായിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകണം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ അടക്കാൻ ഭാരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ അടച്ചാൽ നമുക്കതൊരു ഹെൽപ്പായി മാറും നമുക്കത് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായകമായി മാറും പിന്നെ ഇല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോ അല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ലിങ്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ലിങ്ക് കിട്ടിയവരോട് അന്വേഷിക്കുക ഈ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാണുന്ന സമയത്തും ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കാണും ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ തമ്പിനയിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ കാണും അതായത് യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന തമ്പിനയിലും നമ്പർ കാണും ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് ആപ്പിസോണിന്റെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അഞ്ചോ ആറോ എങ്ങാനും ഗ്രൂപ്പ് ഏകദേശം ധാരാളം പേരുള്ള അഞ്ചോ എങ്ങാനും ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ജോയിൻ ആയാൽ മതി ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരാൾ ജോയിൻ ആകേണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഫോണിൽ ഹാങ് ആകേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്ത മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ളവർ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വർക്ക് ഷോപ്പുകളോ മറ്റ് അഡീഷണൽ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും അവരതിൽ സ്റ്റേ